തമല്ലാ നോമ്പ് നോറ്റ മോഹൃത്ത് കിട്ടൂലേ പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യം അതിന് വേണം തറാവി നിസ്കരിച്ച പാപം പുറത്ത് കിട്ടൂലേ രണ്ട് കാര്യം വേണം ലേലത്തിൽ കതറിൽ രാത്രി ഹയാത്താക്കിയാൽ ഓരോ ഒറ്റ ഇട്ട രാവുകളും ഹയാത്താക്കിയാൽ നമ്മൾ പാപം പുറത്ത് കിട്ടൂലേ രണ്ട് കാര്യം വേണം എന്താ രണ്ട് കാര്യം എന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ സ്വാമ റമലാന ഒരാൾ റമലാ നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഈമാനൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ള നിർബന്ധാക്കിയ കാര്യം ഉറച്ച വിശ്വാസം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടത് വഹത്തി സാബൻ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു എന്തെന്നാ ഇത് അർത്ഥം പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ വിവക്ഷ ഇമാം മിബിൻ ഹജൽ അസ്കലാനി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും റമലാന്റെ പകലിനെ പറ്റി ഒരു പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ധാരണ കൽവിൽ വരാൻ പാടില്ല പടച്ചോനെ ഇനി പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം കഞ്ഞി കിട്ടൂലല്ലോ ഉച്ചക്ക് ചോറും കൂട്ടാനും കിട്ടൂലല്ലോ എന്നേക്ക് ഇതൊന്ന് തീർന്നിട്ട തുടങ്ങിയല്ലോ ഇനിയിപ്പൊരു ഹോട്ടലും കയറിയ മനുഷ്യന്മാര് കാണൂലേ ഇതൊന്നും ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാരും ചെയ്യുമ്പോ ഞാനും ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഷർത്തുണ്ട് ഒന്നാ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് തികഞ്ഞ ഇഹിലാസ ഇത് വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല മനസ്സില് അതിനൊരു ഭാരമായി കരുതരുത് അതൊരു ദീർഘിച്ചതാണ് എന്ന് കരുതരുത് തറാവീ നിസ്കാരത്തിനും മകഫിറത്ത് ലഭിക്കും ചെറുദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ചെറുദോഷങ്ങളാണ് അമലുകൾ കൊണ്ട് പൊറുക്കുന്നത് വന്തോഷമല്ല ചെറുദോഷങ്ങൾ അല്ല അമലുകളെ കൊണ്ട് പൊറത്ത് തരണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ഒന്നാമത്തെ കൈകെട്ടിയപ്പോ ചിന്ത വന്നു പഠിച്ചോനെ കഴിഞ്ഞൊല്ലത്തെ ഇമാമ് എട്ടരക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പതേ കാലാകുമ്പോഴേക്ക് ഇരുപത് തീർന്നിരുന്നു ഇയാള് പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാതൊക്കെ തീർന്നിട്ട രണ്ടരക്കാത്തായപ്പോഴേക്ക് നിന്റെ മുഖം വാടി നീ ഒന്ന് ഹറമിലേക്ക് പോകൂ ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട ജമാത്തിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അറബികളൊക്കെ ഇരിക്കാതെ വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് തിയാമിലായി നിന്നിട്ട് തറാവീഹ് ആസ്വദിക്കുന്നു ഇരുപതും നിസ്കരിച്ചിട്ടവര് മടങ്ങുന്നു എത്ര ദീർഘിച്ച തറാവിയാണ് അവർക്ക് പരാതിയില്ല ഒരു ദിവസം വന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസം മുടങ്ങുന്നില്ല അവര് വരാതുമ്പോ ആരെങ്കിലും അത് കേസ് കൊടുക്കോ ഇല്ല അപ്രായത്തിലും അങ്ങനെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് വഹറ്റി സാബ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറച്ച് നിസ്കരിച്ച് മടുപ്പ് തോന്നരുത് ഏക്കറ കണക്കിന് തിന്നിട്ട് ഉറക്കം തോന്നരുത് ഇഷ്ടം പോലെ വാരി വെട്ടി മുണുങ്ങിയിട്ട് നാലും അഞ്ചും ആറും ഒക്കെത്താകുമ്പോ കുത്തർന്ന് തൂങ്ങരുത് പിന്നെ പോയി പള്ളിന്റെ ചെരുവിലോടോ കടന്നുറങ്ങരുത് ഉമ്മമാരെ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിലായി വീണു പോകരുത് പോലെ പോയി നോക്കുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും പരാതി എങ്ങനെ ഇത് ക്ഷീണായപ്പോ നാല് റക്കാത്ത നിസ്കരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ കടന്നു പോകും എന്തിനാ ക്ഷീണം വിറക് കൊത്താണ്ടോ എവിടെ കൊത്തുന്നു ഇന്ദിര വിറകൊത്തിന് ഇപ്പൊ അതല്ലേ ഇപ്പത്തെ അടുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞ അടുപ്പല്ലേ പുകയില്ല അടുപ്പുകളല്ലേ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും അള്ളിയിലും ഉള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ കുമിട്ടിയിലും ഉണ്ട് അടുപ്പ് എവിടെ ഇല്ലാത്ത എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് വെള്ളം കോരണോ എന്താ ഇനി ചരമാധ്യമല് ഇരുന്നിട്ട് കുറെ നേരം ഊരെ കെടുതിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെറുക്കണോ അത് നമ്മി കുട്ടിമ്മൽ ഇട്ടട അരക്കണോ ഇത്ര വലിയ സ്വർഗ ജീവിതം അള്ളാഹുത്തല മുൻഗാമികൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തോണോ ഉമ്മമാരെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ക്ഷീണം തന്നത് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ക്ഷീണാണ് വേറെ ഒരു ക്ഷീണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അഥവാ പൊറാട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങളൊക്കെ പറയും പൊറാട്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് മോശാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണെങ്കിലും തിന്നില്ലെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് കരുത്തോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഏഴെണ്ണെങ്കിലും തിന്ന എന്ന് കരുതി ഏഴ് പൊറാട്ടിയും ഒരു പതിനൊന്ന് പത്തിരിയും വിത്തിന്റെ തക്കാത്തിന്റെ എണ്ണം കണ്ട ഒരു പതിനൊന്ന് പത്തിരി ഞാൻ പത്തിരി ചെറുതല്ലേ ഇതോടൊക്കെ കൂടി ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്കും പട്ടാളപ്പള്ളിന്റെ മിഹ്റ പോലെയായി പിന്നെ പള്ളോ മാറ്റി ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് റമദാ മാസത്തിൽ തറാവി നിസ്കരിക്കാനും ഇങ്ങനെ വരും എന്താ ചെയ്യണ്ടി തന്നെ അറിയില്ല ഓലിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് വല്ലാത്ത ഇടങ്ങേറോ ഫാത്തിഹിം അലന്തരം തീരാഞ്ഞിട്ട് ഓലിങ്ങനെ ഇടങ്ങേറ് നിൽക്കാറ് വേറെ ആരോ കണ്ടു ചാച്ചുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹുഷു ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിൽക്കാണ് ഹുഷു താങ്ങിക്കല്ലത് ഇടങ്ങേറോട് നിൽക്ക ഭാഗത്തിന് കഴിച്ചാൽ
ഓലെ ഒരു അൽമറായിന്റെ ഒരു തൈര് ഉണ്ടാവും ഒരു കുപ്പി തൈര് അതാണ് കുടിക്കുക ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജംജം വെള്ളം ഒരു നാല് ചോള കാരക്ക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സമൂസ ഒരു പൊരി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങനല്ല നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ എണ്ണം മൂന്നിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നിൽക്കുള്ളു നമ്മൾ അപ്പോഴും അതിന്റെ അഫുദൽ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു പച്ച പിന്നെ കാരക്ക ഒരു മൂന്നെണ്ണം കാരക്ക കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ചീടും മതി ഈത്തപ്പയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം പോന്നോട്ടെ ആ അത്യാവശ്യം മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈം ജ്യൂസ് പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി പിന്നെ പായസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എത്രയായി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറമ പിന്നെ ഈ ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട പത്തിരി നൂൽപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറമ കുറെ വേറെ കുറെ ബുഹാരി മുസ്ലിം പറഞ്ഞ കുറെ ചോറ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും കുറെ മന്തി മന്തപ്പുള്ളോ മന്തപ്പില്ലാത്തവര് കുറെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൂടി വാരി വെട്ടി മുടുങ്ങിയിട്ട് ഇവന് കാര്യമായിട്ട് ഈ തറാവീഹിന് വരുന്ന എന്തിനാരങ്ങള് ശേഷം പോയിട്ടുള്ള പത്തണി കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസിന് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു വലക്കും കിട്ടില്ല വെറുതെ ഏർപ്പാട് ഒന്നും കിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല ആ പള്ളിയിൽ ഈത്തിക്കാഫ് കരുതിയിട്ട് അത് കിട്ടും വേറെ ഓരോ അലക്കി എന്തിനാണത് ഇതിനായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു മാസം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് രാവിലെയും രാത്രി രണ്ട് തലക്കൊരു ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണം നമ്മളാ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഒരു ക്ഷീണമില്ല എങ്ങനെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകല് എങ്ങനെ ക്ഷീണ സഹോദരന്മാർ റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇയാൾ അൻപത്തി ഒമ്പത് കിലോ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിക്കല്ല കൂടിയിരിക്ക കാരണം അതിന് മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് താങ്കൾ അപ്പൊ ഒരു ഉറങ്ങാൻ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങികളാക്കി റമദാനെ കളയരുത് റമദാനിന്റെ ആത്മീയമായ മാനം ശരിക്ക് കൽബിലും ശരീരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത് റമദാ മാസത്തിലുള്ള നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം തറാവി നിസ്കാരത്തിനും വേണല്ലോ ഈ മാനൻ മഹത്യസാബൻ പടസോനെ എപ്പോഴാ തീരാന്ന് കരുതരുത് തറാവിഹിന് ഞമ്മളവിടൊക്കെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോണ്ട് കത്തോ തിറ്റ നിസ്കരിക്കും ഞാൻ ഓരോട് പറയും ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കൊള്ളു ഇതിന് പാകൊപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ തിന്നു വന്നാ മതി ഇന്നങ്ങൾ പിരാകിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സൗകര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഇഹ്ലാസോടെ കൂടി നിസ്കരിച്ചു ഏറെ നിട്ടുന്നില്ല പാകത്തിനുള്ളു ഒരു പേജ് ഉദാഹരണം അത്ര തോനുണ്ടോ മട്ടത്തിൽ ഫാത്തി ഓതുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ആകെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നായിരത്തി കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഒന്നൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഭംഗിയല്ലേ ഒരു പേജ് ഓതുമ്പോ മാമൂമ ഫാത്തി ഓതൂലേ ഫാത്യോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓതുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് എങ്ങനെ ഫാത്തി ഓതണം മറ്റേ ഫാത്തി ഒക്കെ പട്ടം മറക്കുമല്ല പറ 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 എന്നാണ് ഓതണം കാരണം രണ്ട് ശ്വാസത്തിലായിട്ട് ഇമാമ ഫാത്തി ഓതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്വാസത്തിന്റെ കാൽ ശ്വാസത്തിലായിട്ട് സൂറത്ത് ഓതിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ശ്വാസത്തിൽ കൂലിക്കാ പോകണം അങ്ങനെ തീർക്കണേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാണ് ആരും പരാതറില്ല കാരണം വേ തീരണം ഇത് പറയുമ്പോ ബാക്കിലുള്ള മാമൂ എന്തായി ഓന്ന് പതുക്ക ഫാത്തി ഓതാണെങ്കിൽ മാലിക്ക് എല്ലാ റക്കാത്തിലും ഓമസ് ബുക്കാണ് എല്ലാ റക്കാത്തിനും ഇമാമിന്റെ കൂടെ മുവാഫിക്കല്ല മസ്ബൂക്ക കാരണം ഫാത്തിയക്ക് വിശാലമായ ഒരു സമയം കിട്ടാറ് കിട്ടിയോ എവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫാത്തിയാണെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഔര് കൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുത്തിക്കേക്കല മട്ടത്തിൽ ഓതണ്ടേ അതിനൊരു സമയം ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഓന്റെ ഫാത്തി ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇനി ഇമാമിന്റെ ശരിയായിരിക്കലല്ലേ പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുള്ളൂ ഇമാമിന്റെ തന്നെ ശരിയില്ല പിന്നെ തൊടുക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കരുത് തള്ളിയാണ് പോകുന്നത് ലാപ്സ് ആയി പോകും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ മെനക്കെടുന്ന പണിയില് ഉഫുറ ലഹുമാത്തക്കി കിട്ടണമെങ്കിലെ അതിന്റെ അധ്വാനം ഉണ്ട് ഞാൻ ദ്വീപില് പോയപ്പോ ദ്വീപേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒക്കെ സാധാരണ അലന്തറക്കൈഫ് ഓതും രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ കുലുഹല്ല ഓതും പിന്നെ മൂന്നാറക്കാത്തിൽ ലീലാഫി ഓതും നാലാറാ കുലുഹല്ല പത്ത് കുലുഹല്ല ഓതും അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് അലന്തറ മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ പത്ത് സൂറത്താണല്ലോ അങ്ങനെ പത്തേ പത്ത് ഇന്നോട് ഈ മാമുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ കുല്ലൊന്നും ആവർത്തിക്കണം എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേർച്ചക്ക് ആവർത്തിച്ചോളി ഞാൻ വല്ലോഹ മുതൽ താഴോട്ടാണ
അപ്പോലൊരു ഞങ്ങൾ ഫാത്തി ഓതരെന്നല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഫാത്തി ഒക്കെ ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിക്കല അവര് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാണ് പറയുന്നത് ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിക്കലാണ് അതെങ്ങനെ ഒന്നാറക്കാത്തിന് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇമാം റുക്കു പോയി ഇയാൾ റുക്കു പോയി ഫാത്തി ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു രണ്ടാറക്കാത്തിൽ ഇയാളിങ്ങനെ എണീറ്റ് സുജൂത കഴിഞ്ഞ ആളിങ്ങനെ എണീറ്റ് വന്ന് ഇയാളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഫാത്തി എങ്ങനെ ഓരി പോതിയോ പോയി ഇമാം റുക്കു പോയി പിന്നെ ഇയാളും പോയി എല്ലാ റക്കാത്തിലും ഫാത്തിഹ ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയാണ് ശരിയല്ല അപ്പൊ ഇയാള് ഫാത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല നാല് നാല് കൊത്തിലായി ആലോചിച്ചു ഇജാതി പരിപാടി ഉള്ള ഒരു കാര്യമില്ല നിസ്കരിക്കണേന് മട്ടത്തിൽ നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു തലാനെ പൊരുത്തം വിചാരിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ നിസ്കരിക്കണം ആ റമലാൽ ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു പാവം പൊറത്തിട്ടില്ലാന്ന് പിന്നെ അപ്പാണ് എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ടി എന്നാ പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു പാടം കൊത്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൂലി ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുതും കൂലിട്ടും ഓർക്കും കൂലിട്ടും എന്തിനാണ് ഈ പണി അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചു നന്നാ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് കാ നോക്കണ ഒരുത്തരെ അള്ളാഹു അക്ബർ രണ്ടരക്കാത്ത സലാം വീട്ടിൽ പിന്നെ നോക്ക എട്ടേ മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടരക്കാത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ടരക്കാത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോ പത്തറക്കാത്തിന് എത്ര മിനിറ്റ് ആവും എത്ര മിനിറ്റ് ആവും അയിമ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇരുപതറക്കാത്തിന് എത്ര മിനിറ്റ് ആവും നൂറ് മിനിറ്റ് എത്ര മണിക്കൂറായത് ഒരു മണിക്കൂറും നാപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറും നാപ്പത് മിനിറ്റും തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കേ സുബാനമഞ്ചലാലു ഞാൻ അല്ല ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഒരു പള്ളി നട പോയോക്കട്ടെ എത്ര നമ്മളപ്പ അടിയല്ലേ അത് ഈ ഹിത്തി സാബ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തല്ലേ ഗുഫ്രലഹു മാത്തക്കുന്നും ഈ പാപം പുറത്തിട്ടോ എങ്ങനെ ഇട്ടാനാ ഒന്നും കിട്ടൂല പുറത്താ പണിക്ക് കരുത് ചെയ്യുന്ന പണി പാപം പൊറുക്കപ്പെടുന്ന പണിയാണെങ്കിൽ ആ എടുക്കുന്ന അമലിൽ തികച്ചും മിഹിലാസുവാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് പാപം പുറത്ത് കിട്ടണം ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ രാത്രിയിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഹയാത്താക്കുകയാണ് ആ ഹയാത്താക്കുന്ന